放蚩尤恶念，你知道会有什么后果吗？我只知道复活义父，复兴魔族才是我该做的事。陷入万劫不复，你也无动于衷吗？三姐与我何干？白普，别忘了，你也是魔族干嘛？地藏王让你去给孟婆送做汤的材料呢。地藏王，这里是阴曹地府，我变成了白骨精灵。冰山啊！这到底是什么鬼地方？我竟然来到了地府。嗯嗯，嘿嘿，小谷啊，崔叔叔最近忙死了，什么时候来帮我打杂呀？好。呃，哎，这孩子今天怎么闷闷的？哎，黑谷，该练功了。这是无名鬼城的。刑天还愣着做什么？还不快开始！啊啊！管他呢，起来这得安置。这大冰山的法术，我随便摆弄几下吧。哎，小姑小姑，你上回送我人间的酒太好喝了，什么时候再带几坛回来？哎。千万别让老崔知道，不然他又该和我抢。哎，你这孩子，今天的话怎么这么少？哎呀，今天谢谢你啊！那些天兵真是不好对付，要不是女侠你出手相救，我就要吃亏了。喂、哎，我和你道谢呢，怎么不说话？你是哑巴吗？不会吧？嗯，长得这么好看，怎么会是哑巴呢？哎，等等我！就算是哑巴也不能面无表情嘛，真的很像冰山。去你大爷！到底要练多久啊？累死了。嗯，继续。疼吗？只有弱者才会喊疼。你必须时刻保持冷酷无情，才有资格成为一名合格的杀手。喂，不疼吗？喂，这点伤算什么？佩服佩服，换作是我，早就哭爹喊娘了。不过你这包扎的是什么呀？我来帮你。哎呀，别动！怎么样，我包的不错吧？你脸怎么这么红啊？不会发热了吧？我就说不是小伤了
，不过还有其他伤疤，我来帮你看看。装死！哎呀，都是女孩子，害羞什么？嗯，饿死了。原来你是在这样的环境下成长起来的，难怪心里只有所谓的使命。累吗？累就说明你还不够强大。还有这样的师傅，造孽！呃，对了。想问问您，是不是解封战神山的封印，冰主就能回来，我们就能复兴魔族？嗯，您怎么不说话？不，你没有义务承担魔族复兴的使命。真正拥有九黎之药力量的是白骨精灵，他才是承接这份使命的人。白骨。怎么是我？没错，你是白骨精灵前世记忆所化作的人形，你与他有着世间最特殊的羁绊。原来你本不必承受这些，可我竟然不知道。对，熬汤材料。小谷回来了，这次去人间有什么好玩的事呀、啊？没，没有。奇怪了，以往每次回来都要拉着我老婆子讲许久。你说人间多好多好，不过三界有三界不同的风光。你看，咱们地府也很好，不是吗？哎，给孟婆带的糕点，给崔判官带的笔墨，还有钟馗大人的酒，哼、嗯，一个都没落下。你每次来人间，都是这般不务正业吗？那怎么能叫不务正业呢？回想以前，师傅总是担心我，不肯让我出地府。现在长大了。能来人间，当然是吃喝玩乐，享受个遍。哼，哎，对了，你呢？小时候有什么特别渴望的事吗？重振魔族大业，这么大志向，那你打算怎么做？解除战神山封印。别开玩笑了，我没开玩笑，这是我的使命。那你可知？释放蚩尤恶念，三界必定大乱。那又如何？你若执意如此，那我便是第一个阻止你的人。我好像明白了你灵魂中的坚定温柔是由何而来。古丫头，师傅。虽为世来，当年蚩尤以自身身死和九黎被封印为代价，换取魔族短暂的安宁，保住了九黎。但失去肉身的他，抵挡不住混沌的侵蚀，形成了蚩尤恶念。因此，他交代刑天，一定要毁掉那个看起来像自己的东西，以免危害族人，流毒无穷。古丫头，你作为天命之人，注定要继承前世因果，阻止战神山封印被解开。释放蚩尤恶念，你知道会有什么后果吗？真相居然是这样。怎么了？我犯了非常严重的错，甚至可能无法挽回。你是谁？好大的胆子，竟敢占据黑谷的身体！我是白白骨精灵，黑骨不愧是你教出来的，下手都这么狠。这究竟是怎么回事？此事说来话长，我从未来穿越而来。你从过去穿越而来，一切还有转机。您知道，我不是。孩子，你的过往也许不堪回首，但只有直面过去，敢于接受你自己，曾经的痛苦才会成为你成长的力量。原来未来会发生这么多事。当年接下蚩尤的遗言，就已经做好了牺牲自己的准备，只是担心黑骨受我牵连，才这般严格训练的。请您放心，若我能回去。一定会保护黑骨，照顾好他的。呃，对了，您
，是如何发现我不是黑骨头？他的话可不像你话这么多。嗯是你在这世间最特殊的羁绊，你们应当相互扶持，照料彼此。叔叔，啊，我们俩有一样的骨头项链啊！师傅说这是我出生时便戴在身上，看来我们真有缘分。有花姐姐，请将我传送回蚩尤问面所在的时空与战场吧。下山飞雪，轮回不过一劫。三荒今夜，终于回来了。解开战神山封印，是我闯下的祸事。为了弥补过错，为了三姐的太平，跟我一起消灭蚩尤恶念吧。难得大兵神话这么多，那我就勉为其难原谅你了手花重金买的西域进贡的水果，你尝尝，尝尝，嗯，怎么样？很甜，哪儿甜了？他怕不是傻了吧？要不是为了你，我也不至于连个客栈都没得住。这破地方，晒死了。算了算了，将就睡一会儿吧。嗯。